Und hallo Leute, und wir befinden uns immer noch in der Festung der Koopa Bruder, die eine ungewisse Ähnlichkeit mit einer bestimmten, äh, nennen wir es mal, Randgruppe der Medien zu tun hat, also der Comicwelt zu tun haben. So vier Leuten, eine Ratte als Meister. Ich glaube, ihr kennt sie nicht. Also ich meine, wer kennt die schon? Äh, ich auf jeden Fall nicht. Also ich kenne keine vier Schildkröten mit äh, Stirnbändern und fernasiatischen Waffen. Also das ist mir kein Begriff. Falls ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ah, genau. Und die Kämpfe, das geht hier jetzt eigentlich gerade flott voran. Also so, wenn man die Gegner effektiv ausschaltet, kann man auch den Schaden reduzieren. Vor allem, wenn man so schön KP wiederkriegt wie hier gerade. Äh, er kommt hier nicht durch. Irgendwie muss man doch hier hochkommen. Ne, hier kommt er noch nicht durch. Wir kriegen hier hoffentlich jetzt in der Festung irgendwas. Damit wir das erledigen können. Ja, yeah, erster Angriff. Er folgt. Auch nicht schon wieder. Ugh. Was haben wir denn noch an Items? Nichts Nützliches. Aha. Ich überlege gerade, ob es vielleicht günstiger wäre, hier an dieser Stelle sogar mal zu fliehen, aber dem, dem Kampf komplett ausreichen geht, glaube ich, gar nicht. Gut. Du, du, du. Boom! Haben wir schon mal den widerstandsfähigsten ausgeschaltet. Und ah, kassieren natürlich trotzdem Schaden. Wenn ich mich natürlich auch so blöd anstelle. Ja, ich weiß. Und. Bam. Ich bin sauer. Weißt du was? Ich bin so sauer, ich kann gleich in die Luft fliegen. Ich mir egal, ob ich dabei drauf gehe. Harakiri! Ah. Und. Boom. Baby. Ich frage mich, ob man vielleicht irgendwann so dreimal oder viermal springen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Und vor allem praktisch. <lacht> oder ob wir vielleicht mal einen Orden hätten, mit dem der normale Sprung endlich mal mehr Schaden macht. Das wäre richtig praktisch. Ah, ah. Bitte, jetzt muss ich das schaffen. Ich habe keinen Bock, die zwei Schaden einzustecken. Yeah. Hm, acht Sternenpunkte. Yeah. Oh. Moment. Wir gucken erstmal nach hier oben. Hm. Oh. Oh. Ja, ich hätte vielleicht doch erstmal noch. Ah, okay, so kommen wir wieder runter. Ich habe das Gefühl, ich weiß was. Also wenn das mit dem Rest des Schuss auch passiert ist. Nein, das war echt nur die Treppe. Schade. Gut, dann werden wir die Treppe jetzt mal runtergehen und hoffen, dass wir dort unten etwas finden. Weil ich glaube, dort oben konnte man jetzt nichts machen. Ich bin, ich könnte mir gerade den Arsch treten, weil ich nicht nachgeguckt habe. Na, hier ist nichts. Aber hier ist ein Durchgang. Der Durchgang hat sich verschoben. Oh nein, nein. Die Animation war so unglaublich. Ja, yeah. haben wir den ersten schon mal flach gelegt? Dö, dö, dö. Uh. Und keinen Schaden kassiert. Oh, das ist ja gerade ein Kampf, wie hier im Buche steht. Also ich sollte es immer so machen. Oh, <lacht> würde zumindest helfen. Aber nein, aber nein. <lacht> wieder verzweifelt versucht, wieder hochzukommen. Also ist eigentlich schon fies. Also auf einen Boden liegende Gegner tritt man ja eigentlich nicht. Oder springt. Oder rollt. Oder was auch immer. 
Es ist schon ziemlich unfair, was wir hier veranstalten. Ich, ich dachte eigentlich, das Spiel ist so moralisch. Ich dachte, Mario muss ein gutes Vorbild für die Kinder sein. Aber nein, er ist ein kleiner, fetter Klempner, der gerne Schildkröten wie tut. Yeah! Und da haben wir den ersten getroffen. Coole Sache, ne? Wuhu! Dö, dö, dö. Yeah! Und sein Kollege erwischt uns natürlich voll in die Fresse. Und ich fahre auch das Timing. Ach man. Dö, dö, dö. Wuhu! Itze! Ich, in welchem Teil war denn das? Indem man den, den blauen Schildkrötenpanzer bekommt. Ich glaube, das war in dem äh, Super Mario Bros. für, für den DS, genau. Da konnte man auch diesen blauen Panzer haben. Es hat total Spaß gemacht, damit zu spielen. Also generell, ich mag die 2D Mario Spiele extrem gerne. Die 3D Mario Spiele, also ich weiß echt nicht, was die Leute daran finden. Das ist genau wie die 3D Zelda Spiele. Ich finde die langweilig. Echt langweilig. Also ich ich gebe zu, Wind Waker hat mich schon ein bisschen gefesselt, aber es war auch das Einzige. Ansonsten mag ich es halt echt, denn lieber klassisch in der Ansicht von oben und bei Mario halt echt klassisch in der Ansicht von der Seite. Oder halt dieses hier, also beziehungsweise andere Spiele aus dem Mario-Universum wie Mario Party, Mario Tennis. Ich finde die alle total super gemacht. Und ich finde es wirklich, wirklich schade, dass irgendwie äh, die, die erfolgreichen Mario-Spiele sind wirklich immer solche wie Mario Galaxy sind. Okay, Mario Galaxy war ganz lustig, gebe ich ja zu, aber jetzt auch nicht so überragend, wie es von der Presse dargestellt wird. Also da fanden, da finde ich ganz ehrlich, zum Beispiel vor allem das auf dem, auf dem Super Nintendo war natürlich erstklassig und vor allem war es auch an manchen Stellen saumäßig schwer. Ah, sie kommen wieder, auch. okay. Ähm, ich muss ja mal sagen, ähm, dass das auf dem DS zwar schön war, aber es war viel zu leicht. Also wer, wie kann man bitte schön bei dem letzten Endboss in einem Mario-Spiel einen Schalter einbauen? Bei, Mario, äh, bei Bowser und Mini Bowser oder Baby Bowser oder wie auch immer. In dem Teil war es schon Mini Bowser, genau. Baby Bowser war noch im früheren Teil. Oder Mini Bowser Junior war im früheren Teil. Das ist Mini Bowser. Wie kann man da bitte einen Schalter einbauen, dass man einfach, sobald man einen Pilz oder eine Blume hat, einfach nur durchrennen muss und hinten drauf springen muss, um das letzte Level zu schaffen. Nee, nee. Man ist einfach nee. Da stimmt irgendwas nicht. Wow, Flammen. Ja, <lacht> die Flammen sind natürlich auch zweidimensional, wie sollte es anders sein? Festungsschlüssel erhalten. Nein! Wow! Das ist ja ganz schön gefährlich hier unten. Und nein, die Gegner kommen nicht zurück. Da bin ich jetzt allerdings auch relativ froh drüber. Da wir ja hier mit unserer KP schon ziemlich haushalten müssen, werden wir im Menü keine Items einsetzen können. Das finde ich total schräg. Also, wieso kann man sich nicht im Menü heilen? Oh, bob -Oms. Und auch, auch ist die niedlich. Die hat einen Zopf. <lacht> hm. Hey Leute, kann ich mit euch reden? Nein, kann ich nicht. Hm, komisch. Aber wahrscheinlich komme ich hier später noch in diesen Raum oder werden in diesen Raum reingeworfen. Und können dann... Ich nehme an, also es ist nur so mein Gefühl, aber ich glaube, dieses pinke bob om mädchen mit ihrem Zopf könnte vielleicht ein potenzieller Teamkamerad für uns sein. Wow. Magic. Yeah. <lacht> Der hat einen gelben Panzer. Das ist perfekt, glaube ich. Oh nein, siehst du, äh, sieht so aus, als sei Mario hier. <lacht> Weg hier. Moment. Ah ne, ich bin hier unten. Okay, ich wollte gerade sagen, er rennt zu mir, um vor mir wegzulaufen. Na, jetzt sind wir natürlich direkt über dem kleinen, dem kleinen äh, Gefängnis, was wir gerade gesehen haben. Ah, hier ist ein Speicherblock. Das trifft sich natürlich ganz gut. 
Aber ob ich jetzt nach 10 Minuten... Ich würde sagen, ich werde heute noch die komplette Festung aufnehmen. Da es ja nun nicht so überragend lange dauern dürfte. Ja, genau. Ich, ich nehme heute noch die Festung auf und werde dann, egal wie viele Minuten es sind, beim nächsten... Also das wird dann wahrscheinlich schon das Kapitelende sein, das Ganze hier beenden. Du, 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 du. Lauf, lauf. Lauf im Kreis. Ach, schön. <lacht> ich finde die Laufanimation spitze. Also, absolut genial. Diese kleinen, dicken Beinchen. Wow. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ah, ah, nicht schön. Aber immerhin schmeiße ich ihn gleich zu Boden. Los, 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 los. Äh, Mist. Oberdoppelriesen Mist. Und, und, und. Ja. Ja, also es sieht so aus, als würde ich doch langsam Skill für dieses Spiel entwickeln. Es wäre zumindest ganz praktisch, würde ich das tun. Damit ich nicht öfter sowas wie beim Gumba König erleben muss. Und. Ja. Verzeiht, wenn ich mich jetzt äh, so darüber freue, aber ich finde es schön, wenn ich in einem Spiel mal alles richtig mache. Weil man hat ja bei Pokémon zum Beispiel gemerkt, das war nicht so der Fall. Ich bin ja ständig falsch gelaufen. Und auch so generell habe ich die Angewohnheit, in vielen Spielen ziemlich, ziemlich oft drauf zu gehen. Also ich bin, ich bin nicht der beste Zocker, aber ich zocke viel. Und ziemlich viel. Also hauptsächlich eigentlich Rollenspiele. Wo es ja nun äh, einem vergönnt sein darf, wenn man da ab und zu drauf geht. Weil so gut kann man gar nicht sein. In vielen von denen, weil manche sind ja dann doch ziemlich, ziemlich hart. Zum Beispiel ich spiele Los Odyssey. Was ein bestial schweres Spiel an manchen Stellen ist, also wenn man nicht richtig trainiert ist. Au. Oh. Ah, hier sind wir übrigens, hier fallen übrigens vorhin die, die Treppe hin. Also man hätte ich ja da oben gar nicht lang gekonnt. Gut. Und dann werden wir wohl über Übel in die unglaublich geschickt gestellte Falle tappen, die ja schon erwähnt wurde. <lacht> 